encontramos reunido con la organización Ecoplaneta, esta es una organización de recuperadores ambientales en la localidad de Kennedy, en el sector del Amparo. El objetivo de esto cuál es? De crear los consejos barriales con la cual el señor alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro, eh, quiere disminuir el conflicto en cada una de las localidades. Kennedy es una de las localidades con mayor conflicto, ya que esta es una localidad que se encuentra al extremo occidental de la ciudad, los cuales tenemos muchas personas que vienen de otras regiones del país, como he llegado yo, estoy aceptando esta localidad hace 12 largos años. El objetivo de esto es disminuir el conflicto, ya que Kennedy, de acuerdo a, los, a las estadísticas, es una de las localidades de mayor conflicto por la no convivencia. Bueno, hay dos criterios. Hay un criterio que es el criterio histórico en relación con la seguridad. El criterio histórico refiere a que la seguridad siempre había sido considerada como algo policivo, refractario. Y nosotros como ciudadanos, el Estado siempre nos ha manejado en ese concepto de seguridad. Un concepto de, de seguridad que tiene que ver con el temor, con el miedo. Ahí viene, ahí viene. Ese, era el concepto, ese es el concepto que históricamente nos ha metido a nosotros a la cabeza. Lo que la alcaldía de Gustavo Petro pretende hoy es hablar del concepto de seguridad humana que está referida de manera integral a seguridad alimentaria, a seguridad en salud, a seguridad social. Es decir, la seguridad ya no es ese concepto meramente policivo del Estado como, como, como gendarme, como cuidador ¿sí? y protector de uno en la, en la sociedad, sino que la seguridad se maneja como un concepto integral. Es decir, todos los componentes, ya la seguridad no solamente es, insisto, la parte policiva. Nos encontramos en el sector del amparo de la localidad de Kennedy. Este es un sector bien deprimido, ya que estamos en la puerta número 6 de Corabasto. Allí, en esa puerta, se hacen personas que se encuentran delinquiendo. Conseguimos jóvenes desde los 8, 9, 10 años en adelante. Por lo cual, este es un sector que la sociedad lo tiene totalmente aislado y fuera de eso que está esta comunidad de recuperadores ambientales entonces socializan esos dos puntos los recuperadores ambientales con los jóvenes que se encuentran en la puerta 6 de Corabasto delinquiendo por eso escogí este sector y la comunidad de recuperadores ambientales para realizar estos foros ya que esta es una sociedad que anteriormente por su condición de vida y de trabajo la sociedad los señalaba y, y, y los relacionaban con, los, con la delincuencia común. Esta es una comunidad trabajadora, como lo vemos, somos cualquiera de nosotros los ciudadanos. Acá en este sector tenemos un CAI de la policía, que, un móvil que a la vez está fijo allí, lo cual esta comunidad está pidiéndole a la Alcaldía Mayor de Bogotá, le está pidiendo al Fondo de Vigilancia, por medio, por medio del convenio 070 con Procomón, instalación de cámaras de seguridad. Esta comunidad de, de recuperadores ambientales en muchas ocasiones han sido violentados eh, por delincuentes comunes. Entonces me gustaría que la administración distrital le diera otra mirada a este sector. Eh, mesas de trabajos que se han realizado en años anteriores, la administración se ha comprometido en sacar este, este sector adelante con el proceso de, de pavimentación de las vías. Visión Ecoplaneta, en el año 2019 seremos una organización gremial que ha logrado fortalecer a sus recicladores asociados contribuyendo con su derecho permanente frente a los nuevos es, eh, escenarios y oportunidades de mercado y de la o presentación de servicios ambientales, negocios a nivel local, 
nacional e internacional en la cadena de recicladores de reciclaje, perdón, liderando actividades y procesos que, sus, que busquen asegurar la permanencia de la actividad, mejores empleos e ingresos a sus asociados. En la localidad de Kennedy, como promotor, el día de hoy, 5 de septiembre del 2015, se constituye el primer consejo barrial con la organización Ecoplaneta. Eh, Ecoplaneta es una organización de recuperadores ambientales. Entonces le daré lectura al acta. Se realiza la reunión con los integrantes de la organización Ecoplaneta con el fin de crear los consejos barriales. Se les socializa el objetivo de cada consejo. El consejo con esta organización nos ayudará a mejorar la convivencia de nuestro territorio, ya que nos aproximamos al posconflicto, de lo cual esta comunidad tiene que estar preparada para retomar sus asuntos con los, eh, con los reinsertados. En el sector del amparo, hoy 5 de septiembre del 2005, se crea el Consejo Barrial con la, con la organización Ecoplaneta. en el pago de la tarifa que no es un pago que nos hayan dado ellos, no, nosotros no lo estamos ganando por salir a las calles y nos estamos ganando esa tarifa por el auto 275 son los derechos que nos han velado agregando un poquito a eso cierto, de que digamos o sea, sino que algunos ricos se dieron cuenta de que de ese reciclaje comemos más de, creo que más de 50 mil personas. Entonces, creo que es algo lucrativo. Si lo, si lo cogen entre dos, cuatro personas, ellos, es un capital grandísimo lo que dan la, las basuras, ¿cierto? Eh, yo me veía un programa de estos días de, de, de que hay países que le donan, no sé si es a la África o a la India, le donan el reciclaje. Se lo llevan y se lo regalan allá. Se lo regalan, vea, venga, y lo escogen. Eh, los países del pobre los cogen y vuelven ellos y se los compran, los países desarrollados. Y aquí antes hay cuatro ricos que se quieren apoderar, quitaron el trabajo más de 50 mil personas que quieren apoderar de eso, porque vieron que es lucrativo. Los 50 mil pesos, 50 mil personas comen de eso, ¿qué tal si lo cogemos nosotros? Entonces, ¿sí? por eso está en peligro el, el trabajo de nosotros, que, que esto lo hemos hecho de, durante muchos años. Entonces, ¿sí? bueno, si esta gente comen de eso, vamos a coger eso. Si lo cogen cuatro ricos, cuatro minutos con el reciclaje aquí de, de, de Bogotá, por ejemplo, de solo Bogotá, ¿sí sigue? Entonces, está en peligro el, 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 el trabajo de nosotros, por eso, porque hay unas bocas grandes que quieren agarrar eso. Aquí se va, ya se traen los globos, ya listo el material, ya lo que es el soplado, ya lo trae uno así ya seleccionado, solo por globos de soplado. Y en, otro, en otra bodega ya trae uno lo que es el P, la vasija, ya eso ya seleccionado el material, el archivo, ya lo trae uno todo seleccionado, cada en bultos, cada... Venga, veremos. Entonces aquí es lo que corresponde a material plástico. Eso es soplado. Soplado, sí. Eso es soplado. Bueno, en este momento nos encontramos aquí sobre la localidad de Kennedy. Esta es la carrera aquí. 41F, 41 con... Con 80 y... Carrera 81 con carrera 81 HB con 41 15, perfecto. Este es un proceso muy bien organizado, entonces aquí se trae todo el material sintético, soplado, plástico, ¿cómo le llaman ustedes? Este, este es el P. Ah, sí, señor. Y ahí donde está el revuelto donde se selecciona también. Sí. Se selecciona la parte. Y son bodegas donde se, se guarda y ahí en el loco. Sí. Bueno, muy bien. Pero este ya está procesado, ya está debidamente seleccionado, sí, organizado. Para a, a Solamente se ya se lleva a, la, a las empresas. Por ejemplo, ¿a dónde los procesan? En, en Pacor, son empresas papel familia, creo que es también, que sí. compra el archivo. Bueno, muy bien. Miremos allí entonces esta parte de allí. ¿Qué es? Aquí es donde se separa. Ahí es donde se hace el proceso de... De, de separación. Sí. sí. Aquí es donde se separa todo el material, el P, el verde, la vasija, el soplao, 
y el pez natural. Entonces se ha seleccionado cada, cada arroz. Ah, o sea que esas bolsas que están allí tienen o sea, una clasificación por color. Por color. Por ejemplo, este aquí usted tiene. P verde. Este P verde. P verde. verde. Perfecto. Y el, ahí hay otro que es el soplado, sí. la vasija, el pe chocolate, que es el, el café. Sí. Es este. El sí, chocolate. el este chocolate. Cada, cada uno va aparte seleccionado. Aparte. Sí. En cada globo. En sí, cada, cada, cada globo. Cada, pues, cada uno lleva para su proceso cada, cada parte. Perfecto. ¿Y cuántos globos de esos procesan? ¿no? De esos bultos grandes. Vienen por el, por el, por el camión, ya en el, todo el camionado. Ah, llenan un camionado. Llenan un camionado. Completo. 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 Bueno, ¿y sabe costos? No, señor, eso no, tiene, no tiene valores. Bueno, eso ya lo controla directamente la, la, señor, la asociación. La asociación. la asociación, perfecto. Bueno, muy bien. Felicitaciones porque esta es una labor dura, titánica, pero en bien de la ciudad, porque todo esto que es comprendido hasta hoy como basura, en realidad es un material riquísimo, recuperado, recuperable, y que aquí, gracias a la asociación Ecoplaneta, y a las decisiones que tomó la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues obviamente se tiene este proceso de reciclaje extraordinario. Aquí en la localidad de Kennedy, transmitiendo por bogotasocial.org. ¿Cómo le llaman a este...? Este es P natural. Este es P natural, o sea, el transparente, en realidad. Transparente, es el P natural. ¿Y por qué lo clasifican en colores? Porque no se puede revolver, cada uno va aparte, no se puede revolver. Cada sí. procesado, cada uno aparte va procesado. Ah, bueno, muy bien. ¿Algún mensaje para la ciudad? No, que nos sigan apoyando para que no nos quiten el reciclaje. Que cada quien lo separe en sus casas, sepan cuál es cada lado el separatorio en la bolsa blanca, para nosotros poder ir a recoger la bolsita blanca y no romper las otras bolsas negras para que no hagan reguero en la ciudad. Mira, tener todo bien organizado.